हेलो गाइज मैं हूँ ओम प्रकाश और मेरे पास देखिए बहुत सारा पेन है तो हम लोग इस पेन से इतनी अच्छा से लिख पाते हैं दोस्तों तो क्या इस पेन के अंदर के मेकेनिज्म के राज के बारे में जानते हैं दोस्तों अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं तो देखिए ये पेन है दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है सुंदर लग रहा है दोस्तों लेकिन किसी भी चीज को सुंदर दिखने के लिए उसमें एक कवर को लगाया जाता है जैसे हम लोग देखिए शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं दोस्तों इसी तरह से इस पेन में एक कवर लगाया गया है ताकि हम लोग अच्छी तरीका से कंफर्टेबल होके हम लोग लिख सके अब हम इस पेन को ओपन करने वाले हैं तो गाय देखिए ये जो पेन है वो ओपन हो चुका है उस इस पेन के अंदर से निकला है एक निडिल और देखिए ये है इसका कवर है और ये इसमें ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है इसमें इंक डाला हुआ है दोस्तों देखिए सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इस नीडिल में किया हुआ होता है दोस्तों ये बना हुआ होता है मेटल के और वो बराश से बना हुआ होता है और इसके अंदर एक छोटा सा बॉल यूज किया हुआ होता है जो पूरा राउंड होता है दोस्तों दो... ये जो इंक है वो बहुत ही बहुत ही छोटा है दोस्तों इसलिए ये बहुत ही अच्छा से दिखाई भी नहीं दे रहा है तो हमने आप लोगों को समझाने के लिए एक बड़ा सा इंक को लिए हैं दोस्तों देखिए ये बहुत ही बड़ा है और इसमें एक इसका जो बॉल बनाए हैं वो भी बहुत ही बड़ा है दोस्तों तो आइए ये काम कैसे करता है समझ लीजिए कि ये निडिल है ये इंक है ये बड़ा इसके अंदर इंक भरा हुआ होता है और ये इसका बॉल है जिससे कि हम लोग कॉपी के ऊपर लिखते हैं दोस्तों तो ये जो गोल गो ये जो गोल गोल दिख रहा है वो इसमें लगा हुआ होता है और हम लोग अच्छी तरीका से कॉपी में इससे लिखते हैं ये बॉल है ये बॉल इस इस जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसके अंदर डाला हुआ होता है दोस्तों और वे हम इस तरह से लिखते हैं इस पर तो ये जो बॉल है वो रोटेट होता है वो 360 डिग्री पे ये रोटेट होता है दोस्तों हम जिधर लिखेंगे वो उधर से रोटेट होने लगेगा और इसके अंदर भरा हुआ होता है इंक इंक के जो अंदर का जो पाइप ये जो देखिए पाइप है और इसी के अंदर में इंक है दोस्तों इसका अंदर का जो डायमीटर है वो छोटा होता है इस बॉल के कंपेरिजन में ताकि ये जो अगर सेम होल रहेगा दोस्तों तो ये जो बॉल है इस साइड से इस साइड में आ जाएगा लेकिन नहीं आता है इसका थोड़ा डायमीटर छोटा हो जाता है यहाँ पे और ये जो बॉल है और ये बाहर क्यों नहीं निकलता है मेरा क्या आई थिंक ही मेरा नस नस में एक्सपेरिमेंट है क्योंकि मैं इसी के लिए ही तो पैदा ही हूँ जो साइड साइड का ये जो कोर है थोड़ा थोड़ा मोरा हुआ होता है दोस्तों बॉल के बॉल के ऊपर से मोर दिया जाता है ताकि ये बॉल बाहर नहीं निकल पाता है और जब इसके अंदर इंक भरा हुआ होता है और वो आसानी से वो कॉपी पे चलता है दोस्तों कभी कभी पेन में इंक होता है लेकिन चलता नहीं है दोस्तों तो क्यों नहीं चलता आइए हम बताते हैं तो ये जो इंक है इसके अंदर में ये कहीं पे थोड़ा एयर रह जाता है दोस्तों इसी के कारण ये जो इंक है वो चलता ही नहीं है तो हम लोग देखिए पहले बचपन में पेन नहीं चलता था इस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे झाड़ते थे दोस्तों और वो फिर कभी कभी चलने लग जाता था तो ऐसा क्यों होता था जहाँ पर एयर है वहाँ पर इंक आ जाता था और वो अच्छी तरीका से चलने लग जाता था दोस्तों तो पहले हम लोग जो निडिल है उसको बाहर निकालते हैं और पीछे से फूकते थे और जब पीछे से फूकते थे दोस्तों तो ये जो इंक है वो बाहर आ जाता था और वो इसका जो निडिल है और फिर हम निडिल को लगा देते थे और वो फिर अच्छी तरीका से फिट हो जाता था तो वो फिर थोड़ा हम झाड़ देते थे तो वो अच्छी तरीका से चलने लग जाता था दोस्तों तो इसी बेसिस पर ये जो पेन है वो काम करती है इस पेन को हम लोग स्पेस में यूज नहीं कर पाते हैं दोस्तों क्योंकि अगर हम इस पेन से स्पेस में लिखते हैं तो इसका जो इंक है वो जीरो ग्रेविटी होने के कारण जो इंक है बाहर आ जाता है दोस्तों और हमारा शर्ट या कहीं भी पड़ सकता है दोस्तों तो इसी कारण स्पेस में लिखने के लिए एक फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया है दोस्तों फाउंटेन पेन को इसलिए आविष्कार किया गया था ताकि हम जीरो ग्रेविटी में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों इस पेन को सिर्फ हम लोग अपने अर्थ पर ही यूज कर सकते हैं क्योंकि अपने अर्थ पर जीरो ग्रेविटी नहीं है इसलिए आसानी से हम इसे पेन से लिख सकते हैं दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद